过于敲木一样，拖、杀、压、踢、挥、弹、按、起。师兄，现在看明白了吗？我想，师傅肯定是想让法正接替大师兄的位置。师兄，我想不通师傅为什么这么做。想来想去，师傅他偏爱法正，就像当年吴祖喜欢六祖一样，表面上说要传衣钵给大弟子神秀，谁知道暗地里却给了春米的小和尚慧能。大师兄，师傅真有一天这么做了，以后悔就晚了。你胡说什么呀？这和六祖的事不一样。大师兄，你别傻了。要想保住自己的地位，就要趁对手羽翼未丰的时候，把他们从这里赶走。哎，师兄。大师兄，你，你，你住在南少林，为什么偏偏要练什么北腿？为什么？难道南少林没有腿吗？大师兄，我，你是瞧不起南拳房？有种的，拿你的北腿跟我的南拳斗斗！大师兄，你是不是太过分了？我就是过分。嗯，你要干什么？师傅，师傅，法言，你这哪还有一点大师兄的样子？师傅，我能不能说句心里话？说吧。我觉得师傅，因为法正是。戚继光的儿子偏心法正，所以才不顾南少林的死规，要设立什么北腿屋。这样下去，南少林还是南少林吗？大师兄，你太让我失望了。如果师傅真的看中了法正，那就让他当大师兄好了。哎，张师兄，法言，我只想让他好好教授北少林的功夫，什么名分也没有给他。法言，你知道我为什么要倡导南北相合吗？师傅，好好好，等你想明白了再告诉我。为了要分出南北功夫的高低，我要跟法正比武。比武？对，比武。南北武功本来是同宗，不应该有门户之见。只有武功与禅佛精神真正的融合，才有可能达到一个新的境界，流传于世，发扬光大。我希望你们两个带着这种情绪去比武，才不至于失去。这次比武的真正意义，师傅，弟子明白了。你呢？我听师傅的。你们师兄弟今天的比法与以往不同，无论是南拳北腿，还是南北交融的功夫，我要你们在棉布上写出“禅武合一”。胜负以写出的点数多少决定，也就是谁写出的笔画多，谁为胜者。明白了吗？弟子明白。师太。啊，嗯，还算精神。好好打，千万别让这个师兄失望。是，师太。嗯。法言呐，可不能低估北少林的功夫。一家都有一家之长，这回你可要把吃奶的劲儿全使上，别给自己丢脸啊。师太放心，我会好好打的。嗯。哎，若兰啊，你想谁打赢啊？那你呢？要问我吗？实话实说，我谁也不想让他们打败。看不出来，你还真是个小滑头。你呀，应该学我们师太，他就立场坚定，毫不含糊。他希望法正打赢。我是问你，又不是问你师太。那我当然跟师太一样了。你跟师太一样，那我当然跟师傅一样了。真狡猾。我这是禅语。哼。现在比武开始。嗯、师兄，请指教。师弟，请
我终于明白了，南北比武并非分出胜负，而是通过交流达到南北融合。嗯，师傅，弟子知错了。好。师太，师太。大正，志一在为你高兴呢。谢谢师太。三师兄，你真棒，今天真厉害。三师兄，今天怎么了？明明可以打赢他，为什么非要让着他？你错了，是他让我。为什么呀？他悟性比我高，就这样。我不信，我们居然把法正和五组六组的事扯在一起，现在都觉得可笑。我觉得脸红。嘿，嘿嘿嘿师兄啊、哎，可真行！我原来以为啊，你是不会让着大师兄的，结果你偏偏让了。我是一个从来不懂得让人的，<笑>也不肯受人让。现在我终于明白了，这就是禅与武的和。夏河，静、哎，你真的长进不小啊！徐、哎、你以为我悟性比你差呀、啊？差不多、啊哎。你们说那么多，不就是一句话？禅武合一，可以打败佟大宝吗？哎、大爷，师傅，大爷，过来。法正，你们两个现在，齐、嗯、少正现已现身南少林。嗯，我要铲除南少林寺。大道君，若能助我一臂之力，剿灭了南少林，福建的通商权就是你的了。洪大人，能说话算数吗？大道君，你忘了，我们可是割发盟国誓的。嗯，洪大人的兵马三天之后三更前，能赶到南少林吗？一言为定。有您这句话。大岛也绝不会让佟大人失望的。过几天我们会在南少林
，恭迎千公九，恭迎千公九，告辞了，恕不远送，请请。佟大人，你真的相信大道正雄能铲平南少林？重赏之下，必有勇夫嘛。佟大人，真的轻易要把福剑送给大道正雄？我要给他来一个一石二鸟，一石二鸟。哈哈哈哈哈！哎，张老汉，你去看看在哪呢？走，张老，你砍这些竹子干嘛？你们猜猜，不是喂熊猫吧？哎，怎么会呢？我只有法舅才喜欢吃竹子，你才喜欢吃竹子。张老，你砍这些竹子不是要造兵器吧？嗯，你怎么知道我要用它造兵器啊？我是瞎猜的。你没听说过吗？当年你父亲带兵抗击倭寇时，就是用这毛竹造了一种专门对付倭寇打刀的兵器啊！父亲用我的兵器，没错，齐将军造的这种兵器名字叫狼癣。狼癣？张老造兵器是为了对付倭寇的大刀？对呀、啊，这个杆子要圆垮，哦，是，顶端三尺之叶要留着。哎，那这个扫地还差不多啊，用这个竹杆子真能对付了倭寇的长刀。你不信，等造好了，一试便知啊！哦，嗯，哎，大概是你师傅又在砍竹子了。我们师傅师傅也来了，咱们去看看吧。来了，走走。师傅，师傅，你也要做狼癣啊？是啊。那要造多少啊？狼多当然要多造些了。来来来，咱们也砍啊！好，来，一块儿干，来。哎呀，师兄啊，你这人就是这样，这么大的事儿，事先也不打个招呼。来来来，这是历久啊，女人怎么能干呢？女人怎么了？不信，咱们比试比试。好，若兰，老师太呀，就是不想让男人小看了。我师傅是疼师太，你敢不敢和我比？我跟我师傅一样，不敢。小妮，哎，小妮儿，哎，哎，哎呀，小妮儿，好，小妮过得好不好啊？好久不见了，想不想我们呢？啊，想不想我们啊？好久不见了，我们还想你啊，你过来，也不过来看看我们，是啊，怎么样？你们注意了，现在这狼藓没有毒，到对付倭寇时就会涂上剧毒，大家要小心了。现在可以操练了。好，大家听着，现在需要有人假扮倭寇，以便于有力实战。我不当倭寇，我也不当倭寇。那我来当吧，不就是假的吗？也成不了真倭寇。哎，我来揍倭寇，谁来揍我对手？我。小妮，这里没有小妮。小妮，我赐你法号紫云。哎，小妮，哎，这是眼泪不是真的，眼泪就是实战，见到真枪没有半点虚假。哎，要啊，要，要，哎，要，小妮，你听我说呀，小妮，你已经死了。我就是倭寇，快点过来！谁敢出来呢？嗯，啊，啊，啊，谁来跟我打？
走！没事，没事，法能把我当成鬼子狼了。他是法能，你弄错了。了阿弥陀佛，尊敬的方丈，我们是从日本来南少林求学禅理的。阿弥陀佛。第四，欢迎来自扶桑的高僧，请，请，请，请，请。大和尚洞山师傅的法号，让我想起了唐代东瀛高僧，名叫洞山良家，巧合。实在是巧合，啊！洞山良家有一句很出名的禅语，是什么来着？西天，西天，我们东营有这么个和尚吗？好像有。笨蛋，干嘛给我起这个名字？啊，《宝镜三昧》这本四言诗集，你们都读过了吧？啊，我想起来了，呃，方丈所说的是不是鱼塘国师写的？诗集就是洞山良家的九十四句诗啊。方丈说的，我不清楚。可是我听鱼塘国师说过，佛法本来没有什么，吃饭、穿衣、吃茶罢了。这吃茶、吃饭又穿衣，其中蕴含着很深刻的禅理啊。于谈国师是说，佛法原本没什么特殊的秘密，和我们平日喝茶、吃饭、穿衣一样平凡。啊，啊，两位师傅远道而来，还是早些回去休息吧。对不起，方丈，我们是来求学的，还请方丈多多关照。阿弥陀佛，不必客气。两位师傅，请。师弟啊，我可又闻到了一股鬼气呀、啊！非要叫洞山这么个名字，可见这是自找苦吃。我以为洞山是个可敬的僧人，也以为中国和尚未必就知道洞山良价这个人。哼，可他们懂的东西，比我们想象的要多得多。尤其是那个袁昭老和尚，以后你跟我说话的方式要学他们，我们要好好的研究研究他们。对了，那本四言诗集和洞山良价到底是怎么回事？洞山良价？嗯，洞山良价。啊，有了有了，那就快念吧。原来《宝镜三昧》就是这个老和尚收集的，共九十四句，其中一句是。前行密用，如鱼如鲁。嗯，这是什么意思？前行密用这句诗呢，是指暗中行事而不为人知，但不是让你作奸犯科的意思。作奸犯科，这好像是在说我们。这是书上说的，它是指每日言行要守本分，绝不能过分炫耀。不要再念这些东西了，它与我们什么关系都没有。如鱼如鲁中的鱼和鲁呢？都是鱼的意思。这句话教导禅者在日常生活当中要像愚蠢的人，因为这才具人生的真实性。这和日生于东方而日落于西方的宇宙法则是相同的。你不要念这些乱七八糟的东西，首领。我现在什么都不想听，我只想抓到七少正。首领，我们要想瞒过他们，我们就得学会这些啊，否则是会露馅儿的。放开！什么扁豆啊，什么黄瓜呀、啊，总之最好的菜，你帮我多摘一点。啊，师兄，哎
这是要招待什么贵宾呢？你们不知道吗？今天啊，来了远方的客人。客人不是从京城来的吧？嗨，京城算什么？人家可是从扶桑来的。哎，小的吧，不是倭寇啊？啊，他们说的没错，好像是几个日本和尚。方丈说让我们好好的款待他们。可是我们寺里也没有什么大鱼大肉的，不过做点斋菜给他们吃吃，还给他们弄菜。哎，师兄，你们需要什么尽管说，我们有的都给你们。好，弄点新鲜水果呀。啊，好好，我就去啊。还有水果呀，你快去快去。多人和尚吧，师傅干嘛对他们这么热情啊？就是，这还用问？礼仪之邦嘛，干活。切，走吧，走走走，嗯。嗯，很好，真的很好啊。好什么好？没有肉，没有酒，这算什么东西？少林，我们平日吃惯了肥腻，现在尝一尝中国寺院的素斋，真是别有一番滋味啊！哼，今天你是不是中了什么邪了？少林，不就是吃饭吗？不知为什么，自从我进了南少林寺的那天起。我就觉得心神不宁。你说为什么？少林，也许我们做了个错误的选择。胡说！嗯，少林，怎么办？嗯，好，请进来吧。何野小姐，我们真是冤家路窄啊！何野小姐，这个世界真是太小了，我们又见面了。你真是胆大包天，居然敢混进南少林！哼哼哼哼，何野小姐敢做的事，我当然也不怕。你想在这里捣乱，真是妄想。何野小姐，你也是日本人。我们就一起合作对付南少林吧。你真卑鄙！哼，如果你要是不乖乖的听话，你是不会有什么好结果的。你们想威胁我？告诉你，只要有我在，你们就别想得逞。你别忘了，你母亲的生命还掌握在我的手里。要不然，我就向方丈告发你。你们想让我干什么？很简单，夜深人静、三更的时候，你把山门打开，把我们的人放进去。即使我帮了你们，你们肯定也成功不了，因为你们根本就不是南少林武僧的对手。何野小姐，你不要太小看了我们，只要你真心帮我们。你会得到应有的奖赏。要是你出卖了我们，你应该知道，我们就和南少林同归于尽。你相信吗？我相信，像你们这样的人，是什么事都能干得出来的。嗯，你的悟性很好。那你现在就可以回去了。等到三更天，你把山门打开就行了。你现在没有什么考虑的余地。天黑的时候，我在这等你的消息。哼，少林，我们真要在今天夜里采取行动？嗯，不错。就要对南少林寺下毒手了，妈妈。花子绝不是胆小鬼，可是为了你的生命安全，我我却不敢向方丈揭露他们。妈妈，你说我如何才能去制止这场罪恶？不说话呀！你曾经说过，在我遇到危难的时候，小偶人会保佑我的。小偶人啊，小偶人，你一定要保佑华子。
宝静，宝静，在救小偶人呢。你有什么事情在瞒着我？师兄。把真相告诉我，师兄。昨天寺里来的那几个日本和尚，根本就是倭寇。倭寇。师兄，你说我该怎么办？你为什么不告诉方丈？可他们用妈妈的生命来威胁我。卑鄙！他们今天夜里。要偷袭寺院，真的、嗯？他们要我三今天打开山门，放他们进来。那你准备怎么办？我想全告诉师傅，可是我不敢。如果师傅他知道我是女人，而且是和倭寇乘同一条船来的倭人，他会怎么看我？嗯、我明白。我已经无法在寺院里待下去，我还是去找师傅说明白吧。宝静，我们一起去见师傅，走。宝正，宝静，你们站住！你敢偷听我们谈话？法静，你这事瞒着我就不对了。难道你还没有把我当成你的生死朋友吗？我只知道你是个女人。但我还不知道你是个倭人。其实，自从我知道你是女人的那一天起，你就该完全相信我。法明，倭人，倭人也是人呐，那有什么？法明，谢谢你。不过，你是倭人这件事，现在跟师傅讲，那是不明智的。可是不能因为我自己，而使整个寺院陷入危险之中。法静，你听我把话说完。法静，你好好想一想，即使你如实向师傅坦白一切，这种事情师傅是可以接受的，但是师兄们会感到愤慨，尤其是法能，如果他不肯原谅你，那那你怎么办呢？你来南少林是学习武功的，现在被赶走了，功夫岂不是半途而废了吗？法明说的有道理啊，可是我们能怎么办？今天晚上我可就要动手了。法静，你别急。反正你是倭人，已经是事实了。现在只有你知我知，还有他知，绝不能让第四个人知道。我们可以想一个两全其美的办法。我倒有一个办法。啊，华明，你先回僧房，千万不要睡觉，要面不露色，让师兄们也不要睡觉。一有动静，马上带师兄们出来。好，我办事，你们放心吧。快去。这边请。方丈居然也这样辛苦，这是我们出家人每天必须的作物，何为辛苦啊？这叫一日不做，一日不食。身为僧人，不可不劳而获，不可夺人所好，要自食其力。哦，这就是说，出家的人不劳动，就不可以吃东西了。<笑>你理解错了，身体的劳动成为作物。我们出家人劳动不是为了生活，而是为了作物。作物是为成就佛的心愿。既然如此，作物会使人感到幸福。一日不劳动不作物，再好的食物也无法下咽。方丈真是令我敬仰万分。东山师傅非常敬重您渊博的学识。晚饭后设下茶道，请师傅过去讲禅，望师傅一定赏脸光临。好。到时候我一定去。此地一天夜里，五祖法眼禅师和他的三个弟子回寺院的路上，手中的灯火突然被风吹灭了。法眼立即问弟子们：“你们悟到了什么？”灯火灭了，自然要多看脚下。
不然走不好路啊。灯火灭了，还能看见脚下的路。眼观六路，耳听八方嘛。师傅，你看，夜里三更要放倭寇袭击，寺院里有内应，更需防备。对，我看过了，好像没有人。师兄，我得去客房和东山和尚喝杯茶，下两盘棋。现在天色还早，你先闭上眼，养养神。恐怕有人是。有眼无珠啊！吴凡，陪师傅跟客人下棋去。我真不明白，这都什么时候了，师傅还有心下棋？吴凡，嗯，你忘了带棋盘了。起来起来起来起床了起床了起床了！哎呀，你别吵别吵，睡觉了。哎呀，怎么还在睡呀？起床起床起床起床起床！三角就你还在睡。喂，你办了一天的倭寇，你还没有办够是不是啊？神经病！哎，你们敢不敢跟我打赌？如今我法明修炼的道哈比你们高。吹牛吧你！你拿什么来证明你比别人高啊？不比不知道，一比就知道了。如果我输了，我请你们吃大餐，怎么样？法明行了，你那点本事谁不知道啊？你还是早点睡觉吧。哎，睡觉！哎，我们就比今晚谁不睡觉。如果谁睡着的话，那就是修炼无功了。这算得了什么？我做两夜都没事儿，可是我不做。哎，笨蛋才会上你的当！哎，要不然咱比讲笑话。如果谁的笑话让我法明笑的话，那就去睡；如果我不笑的话，那就继续讲。哎，你来给我讲。你要是把我讲笑了，我们大家就都一夜不睡。哼、哎，一言为定啊！从前，山里有座庙，庙里有个老和尚；山后有座庵，庵里有个老尼姑。哎呀，别讲了，别讲了，我们就是一群和尚，和尚的事情有什么好讲的？嗯，哎呦，这怎么讲？哎，从前，山里有座庙，庙里有个小和尚；山后有座庵，庵里有个小尼姑。哎呀，好了，好了，好了，哎呀，好嘞。老尼姑换成小尼姑，换来换去还是没头发的。还是我给你讲一个老道士和老道姑的故事吧。哎，好啊，好啊。哎，如果你把我讲笑了，我就去睡；如果我不笑，大家都不要睡啊。听着啊，从前呢，有一个老道士和一个老道姑，他们呢是一对青梅竹马的小情人。哎呀，三角，你讲的笑话一点都不好笑。老道姑是谁？老道士又是谁啊？这你都听不出来啊？那老道士就是我呀！哼！哎，那老道姑是谁啊？还没生出来呢。哎，我没笑啊，大家都不要睡啊。好，那我再给你讲一个。哦，那你讲吧。从前有座山，山里有个小房子，房子里面住着一个小脚老太太，每天走路吧嘚儿吧嘚儿吧，自个儿先睡着了。三角啊，嗯，我觉得法明今天有点不对劲呢、啊。你管他对不对劲儿啊？咱们先睡觉吧。啊，哎呀，啊、你这人一点都没脑子，你就没发现，法正和法静今天晚上一夜没回来，准是背着我们干什么去了。对呀、啊，真有点不对劲儿、啊、哈。哎，哎，法明，法明，你快醒醒！法明，你醒醒啊！你再让我睡一会儿，倭寇还没来呢，急什么呀？嗯、啊，倭寇。喂，啊，喂，嗯，什么倭寇？倭寇，倭寇今晚要攻打少林，你们不要睡啊！袭击寺院，他不会说梦话呢吧？是法正和法静吧？长老。师傅他他去和日本和尚下棋去了啊！这太危险了，师傅怎么化解邪恶与杀心，需要很大的佛心和智慧。你们的师傅之所以这样做，那是为了救人呐、啊。这种恶人也需要拯救吗
，恶人才更需要拯救。日本茶道讲和敬清寂，你们的师傅，他应该去啊。可是那些人绝不是讲什么和敬清寂的禅者。啊，你怎么看呢？我担心他们会对师傅下毒手。法镜，你有些太天真了。其实。你心里比谁都明白那些人的底细，可你没敢说出来。你的师傅连恶魔都敢拯救，难道拯救不了你吗？长老，我我的事，你都知道了。我知道什么？你们嘀咕些什么？没什么，长老。你们明明在说话，还敢说没有？啊，我长老，法镜有事要求你。法镜，如果我没猜错的话，你是个懂日本话的人。啊，长老，你既然这样精通日语，一定懂得日本茶道。长老，哎，你懂就懂，不懂就不懂嘛。长老，我我懂。嗯，懂就好。长老，您是不是觉得我不是中国人呢、啊？你是中国人还是外国人？这有什么关系？我只知道你懂日本话而已。长老，可是南少林寺没有一个和尚是外国人。这又何妨？你法镜如果真是外国人，那不就是南少林寺第一个外国和尚了吗？多谢长老宽恕。可我，我是个倭人。哎。倭人也是外国人，法镜，你大可不必担心。只要你是个男人就成。法镜，你应该利用自己的长处，现在就给你师傅表演一首茶道技艺。这真是一个千载难逢的好机会啊！多谢长老关照。多谢，我这就去。谢谢。我人就是虚伪多礼，快去吧，别让茶凉了。哎，法正，你留下来。长老，我留着干什么呀？啊，我先睡一会儿，等到三更天，我还让你帮我开山门呢。长老，打开山门不正好让倭寇有机可乘吗？你怎么知道倭寇要来？我。我要来个开门引狗，再关起门来打狗。哎，法镜，你怎么还不快去？哦，我这就去。哎，别忘了给你师傅拿点点心。是。法正，时间还早，睡一会儿吧，千万别闭上眼睛。你在读什么书？哦，这是关于佛祖的书。八哥，生死存亡的时候，你还有心读书，太不吉利了。少林，佛法无边，他们有一种多么强大的精神力量，这是一种难以战胜的东西啊。哦，以你之见，我们该怎么办呢？我们应该在为方丈举行的茶道上，以表示和平意愿，然后撤出南少林。嗯，和平，茶道，是个多么好的主意呀、啊！啊，少林，我们不应该再流血了。哼，我不知道，这里是什么东西，迷住了你的心窍，少林。佛禅的精神是很动人的，这和我们大和民族的武士道精神是格格不入的。西天鸠，你到少林河边与鬼四郎会面，告诉他行动提前到二今天。啊，为什么要提前呢？你真的相信河野华子能与我们配合吗？哦，我明白了。可是山门由谁来开呢？我会亲自带人去打开的，少林，这着急可要三思而行啊！西天鸠，我会
，来个趁虚而入，攻其不备。齐少镇，元照，就会成为我的网中之鱼。首领，首领，方丈来了。董三师傅，老衲听说东营人棋艺很高，所以带来了棋，很想与先生品茶对弈几盘。方丈要和我下棋，请东山师傅不吝赐教。<笑>我当然愿意了。啊，哎，齐田师傅啊，我们也一起切磋吧，你还是个很好的翻译嘛。哦、<笑>好，东山师傅，请，请。那我就借贵寺一块宝地，略微布置一下吧。只是我连一套茶具都没有找到。啊，东山师傅不必客气。其实日本的茶道和我们的品茶有很多相似之处，主张茶佛一体。嗯，你们的品茶虽然与我们的茶道有相似之处，但是中国的士大夫似乎更加满足对茶的品味与把玩。以玩赏的态度追求饮茶的乐趣，尽管他们最早提出了茶佛一体的见解，但真正融入禅理的却是我们日本。嗯嗯，日本的茶道的确有许多我们所不及的长处。啊，行。不过，你们太追求仪式，而我们则更注重品茶环境的自然与真实。哼，方丈说的很对。日本的茶道如果离开了草棚，便像失去了场所，也就没有那种味道了。所以，在我们看来，这真山真水仿佛更能品味茶佛一体的那种境界。方丈说的很对，请。好。好像日本的茶道在开始之前是要先看炉中的火象。好，方丈，对我们的茶道也很精通啊。饮茶是从中国传到日本的，茶道中所信奉的和敬清寂的境界。不禁让我想起了日本茶道大师千利休先生。本人也很敬仰千利休先生。当时是日本历史始听时代后期，也就是我们的战国时期，乱世英雄织田信长为了统一天下，大兴茶道。因为茶道中的和敬清寂是招抚民心的精神力量。为了这一目的，他广集天下茶道大师为己用，千利休就是在那个时候成为他的门下。哦，方丈对我们的历史也很熟知，请坐。啊，千里修先生一生追慕和平，反对战争。然而，从另一方面，军阀争霸的战争与茶道的和敬格格不入。这对于千里修先生来讲，他的内心极为痛苦。所以，他最终选择了剖腹自戕的方式，维护了茶道的圣洁。方丈，请喝茶。请。师傅。法镜。师傅，让我来为您斟茶吧。方丈，南少林寺还有日本女子。佛度众生，不分男子女子。何叶小姐，我并没有请你。邓山师傅，您这里不正好缺一位懂得煮茶的人吗？岂有此理！我绝饶不了你。邓山师傅，茶道讲究和敬清寂啊。少林，河野华子很懂茶艺，就请他来为我们主持茶道吧。哎呀，有茶无棋，太扫兴了。老衲很想请教一下洞山师傅的棋艺，啊，吴凡，拿棋来。是。两位师傅，我给你们带来了点心，就请先品尝完后再下棋吧。好，太好了，洞山师傅，请。出卖我们？是的，少林寺后山的野蘑菇是不会有毒的。
，你就放心的吃吧。山师傅若是再不用心，老衲在这儿连他几子，你可就全军覆没了。老张，你还是不要逼人太甚的为好。这可是你自己送上门来的呀。依老衲看，胜败乃棋局常事，不如下个平局，免得全军覆没。你连老本都丢了，那就太不值得了。方丈说的对呀、啊，这盘棋难免是败局，以和为贵。不失明智啊！不，这盘棋还不算完。首领，你太固执了。白干，闭嘴！首领，你不要再坚持了。东山师傅，你的黑棋已无路可走，我看你就别白费心机了吧。首领，方丈以网开一面，你就认输了吧。精神吗？来人！嗨！人赵方丈，实在是对不起了，我也是被逼无奈。大道正雄，听老衲一句奉劝，还是赶快带着你的人离开这里吧。除非你跟七少正一起跟我走。我劝你还是两手空空回家的好，不要贪图别人的东西。我是不会空着手走的。你能挑走九连山吗？你把他挑回家去好了。我这个人不懂得什么叫参禅，我只知道征服。大道正雄，你什么也拿不走。放下屠刀，立地成佛的道理吧，这是你走出九连山唯一的选择。你想让我投降？少林，有佛为我们指引，我们为什么要自觉呢？谢谢方丈的大慈大悲，愿你能真心向善。为了感谢方丈的慈悲为怀。我要向方丈交代一件事情，在你们中间有我们一个天喜，他就是我们的内应。我不是你们的内应，师傅，我不是奸细。哼哼，要不然你问问他，他是不是中国人？不许你血口喷人！我是外人不假，可是我不是，我不是倭寇的奸细。我这可是为了立功赎罪，方丈。好了，送客。方丈。他的事，我会处理，请吧。师父，我是女人，是倭人，可是我绝对不是奸细。师父，你处罚我吧。法镜，真有你的。我早就觉得你不该是个男人，不过这没什么大惊小怪的。多亏上次法眼没打坏你的屁股。师傅，你宽恕我了，谢谢师傅，谢谢。方丈，不好了，大道正雄突然出手，伤了两名僧人，往外跑了。你你，哎，法正，方丈，我父慈悲，一惩恶。嗯。法灵，告诉法眼。开门迎狗。
样说没错了吧？<笑>少林秃驴和那些倭寇，全部一起给我灭了！是，<笑>看你往哪儿跑！全被炸死了，全都炸死了！大岛君，你别忘了，我不要一片鸡毛从南少林飞过。更何况，你的人已经没有价值了，知道吗？给我炸！给我拼命的炸！公平少林寺，楚岭，楚岭，不要这样，不要这样啊！今天就。我希望你能把我带回东营去。不要，首领，不要我，不要我。好，首领。
。我出家修行，以为自己淡泊世事，一切恩怨已冰化水解。看来我错了，对你这大恶之凶必要根除，不然佛祖都会怪罪。我已经灭了一个北少林，难道还灭不了你南少林？邪不胜正。师兄，让我先来会会他。师妹。让我来了结这二十年前的旧账吧。了，会。少林那天起，我们就不再是兄弟，只有血海深仇。呀
要把你碎尸万段！小心！佟大宝是炸不死的，炸不死的！佟大宝，我佟大宝天下无敌，天下无敌，天下无敌！我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，王从容，我看你也去陪你的师妹吧。佟大宝，谢小胜在这里。呀！
天下无敌，天下无敌，我佟大宝，天下无敌。你还活着天下苍生，今天我要替天行道。齐少壮，我非宰了你！师妹，法正杀了佟大宝，你可以放心的去了。阿弥陀佛。
还俗去吧。师傅，令尊戚继光将军还在等着你呢。佛在我心，我记住了。师傅，我们永远都是南少林的弟子。匡扶正义，抵抗外敌，任重道远呐、啊。少林禅武精神，还需要你们去民间发扬光大。嗯，法正、法净、法能三角发明，你们记住。只要心中有佛，在家还是出家。都不必拘泥行事，法净啊，师傅留不住你了。可是师傅，我还没学好呢。你悟性很好，这一点比什么都重要。好了，你们下山去吧。各位师兄，听师傅的话，一路走好。这里有我五凡在，一定能保护好南少林和师傅的。若兰。法正，我把他们都交给你了，你一定要带好他们。哎，是师傅，我可不走，我还等着长大受戒，当大法师呢。我也不走，我要留在塔林看守师太一辈子。法言，谁敢说不走，用法杖打出山门。是师傅，《金刚经》里有一句话，叫做“因无所往而生其心”，心本物静，不可停留在一处。这就是你们迷惑的所在。何为见性成佛？你们还需好好的去领悟啊！因无所往，而生其心。心静，国土静。法正，你带他们下山去吧。众位师弟师兄，请留步，请受小妹一拜。法净，法净，你要保重啊！你永远是我们的兄弟。小妮，这个偶人送给你，他会保佑你和师兄白头到老的。谢谢。你们多保重，我走了。法净，法净，法明哥，我好喜欢你，你不要忘了我。法明哥，我也喜欢你，我不会忘了你们的。小鸡，和尚哥哥，喂，你们要去哪儿？红莲姐姐，哎，红莲姐姐，哎，啊，哎，不去，什么什么，快去啊！哦，红莲姐姐，你怎么来了？白鹤姐姐和其他姐妹呢？我是来给你送新娘子的。啊，请。谭志，姻缘讲究的是一个缘字，两个人相遇在一起也是一个缘。这里有这么多新娘，你呀、啊，只需选一个，选中了你可不能后悔啊！哎，姐姐，这我你过去吧，哎，你过去吧。我，我带。不是这个。哎呀，我
，小妮。耶！太好了，选对了，选对了。我再也不会叫你离开我。